நான் சொல்றத கேளு திஷ்டன கண்டா தூர வேலைக்கு போனு சொல்வாங்க உங்களுக்கு வெளியில தான் பிரச்சனை ஆபீஸ் யாரு கொஞ்சம் மதியா இரு அதுக்காக அவ என்ன விட நம்ம பத்தி பேசவே நம்ம கேட்ட சும்மா இருக்கணுமா என்னால முடியுமா உனக்கே நல்லா தெரியும் சும்மா இல்ல நீ போவே வராத அவ என்ன பேசுற தெரியுமா அவ உள்ள இல்ல நான் கேக்குற பயமா இருக்கா சைன் போட பயமா இருக்கா விடு அவளை எப்படி டீல் பண்ணு எனக்கு தெரியும் நான் பாத்துக்கறேன் அதுல அதுல இரு டென்ஷன் ஆகாத சைன் பண்ணி போடு முடு காஃபி குடிச்சி சைன் பண்ணல அந்த கேப்ல கூட நீ என்ன கன்வின்ஸ் பண்ணிடுவ அதனால நீ முதல்ல சைன் போடு அப்புறம் நான் காஃபி குடிக்கிறேன் எங்கிட்ட பென் இல்ல என்ன என்ன போடு ஒரு <laughs> 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 ஒருத்தீங்களே <laughs> 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 ஒருத்தீங்கன்னு <laughs> வராது <laughs> அது மட்டும் இல்ல சார் மூணு சோப் வாங்கினா நாங்க ஒரு பேஸ்ட் கூட ஃப்ரீயா தரோம் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்களே அது மட்டும் இல்ல நிறைய டிஸ்கவுண்ட் கூட இருக்கு சார் ஓகே கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க உட்காருங்க வந்தறேன் ஆ இல்ல பரவாயில்லை சார் நீங்க இல்ல பரவாயில்லை உட்காருங்க थैंक यू சார் டேய் மச்சா அதிஷ்ட வந்தாச்சுடா என்னடா சொல்ற சூப்பர் ஃபிகரா யார் தெரியுமா நம்ம சரணோட ஓடி போனால அவதான் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட மறைக்கலாம்டா எப்படி நான் சொல்றேன் பீஸ் வேணும் உங்களுக்கு எவ்வளவு பீஸ் இருக்கு உங்ககிட்ட எல்லாத்துலயும் ஒரு பன்னெண்டு பன்னெண்டு பீஸ் இருக்கு சார் பன்னெண்டு பத்தாது அது என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்ல இருந்தும் பிப்டி பீஸ் வேணுமே ஓ அப்படியா வேணாடு பண்ணுங்க இருக்கிற பீஸ் இப்ப எடுத்துக்கோங்க பேலன்ஸ் நாளைக்கு கொண்டு வந்து டெலிவரி பண்ணிடுறேன்
அது ஒருத்தர் கொடுத்து ஒருத்தர் கொடுக்கலன்னா நல்லா இருக்காது நீங்க மொத்தமா இங்க கொண்டு வந்துருங்க நாங்க செக் கொடுத்துறோம் செக் நான் அக்செப்ட் பண்றது இல்ல சார் வேணா நான் பண்றேன் நான் ஆபீஸ்ல இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறேன் உங்க கிட்ட ஏரியா மேனேஜர் பேச சொல்லட்டுமா இல்ல இல்ல வேண்டாம் வேண்டாம் நாங்க கேஷாவே கொடுத்துறோம் காலையில எங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் வர்க் இருக்கு ஓகே ஈவினிங் 5:00 மேல வாங்க கேஷ் உங்க கிட்ட கொடுத்துறோம் ஓகே சார் ஏதாவது சாம்பிள் பீஸ் ட்ரை பண்ணி பாக்குறீங்களா இல்ல நாளைக்கு மொத்தமாவே கொண்டு வாங்க நாங்க அதுல யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே சார் थैंक यू सर ओके सी यू கொஞ்சம் <laughs> நீ வர்றது கொஞ்சம் லேட்டாச்சு அதுக்குள்ள உங்க அம்மா அவ்வளவு டென்ஷன் பின்ன டென்ஷன் இருக்காதுங்க வயசு போன நேரத்தோட விட்டு வரலன்னா நான் இன்னைக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன்ரா எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்குங்க இப்ப ஒருத்தி எதுக்கு எடுத்தாலும் பயந்துட்டே இருப்பா என்னமா விஷயம் வீடு விட ஏறி இறங்கி ஒரே டயர்டா போச்சு ஏன்டா இந்த வேலையில செய்தால் வெறுப்பாயிடுச்சு கடைசியில ஒரு வீட்டுல பெரிய ஆர்டர் கொடுத்தாங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு தைரிய <laughs> 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 அந்த தைரியத்தை தான் அவ மத்தவங்களுக்கு கொடுக்குற அதை நினைக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்குமா துளசி இதுக்கு மேல அகிலாவோட நல்ல மனசை புரிஞ்சுக்க அவ சொல்றதை கேட்டு நடந்துக்கம்மா நீ அகிலா மாதிரி தன்னம்பிக்கையோட இருக்கணும் தைரியமா இருக்கணும்மா இருக்கப்பா முதல்ல இந்த விஷயத்த அகிலாவுக்கு போன் பண்ணி சொல்லு சொல்றேன் சமதி அடடி வாங்க வாங்க என்ன தம்பது சுமதிரா வரீங்களே நல்லா இருக்கீங்களா ஏதோ நல்லா இருக்கும் உங்க வீட்டுல எல்லாரும் எப்படி இருக்காங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்க ஆயிரத்துக்கு பிரச்சனைகள் கவலைகள் இருக்கத்தான் செய்யும் அதுக்காக ஆபீஸ் போகாம இருக்க முடியுமா அதுதானே சோறு போடுது ஆபீஸுக்கு தான் போயிட்டு இருக்கேன் ஆமா எங்க பக்கம் பக்கத்துல ஒரு ஜவுளி கடை வரைக்கும் வந்தோம் என்ன விசேஷமா விசேஷம் தான் நாளையோட இவருக்கு அறுபது வயசு பூர்த்தி ஆகுது அதான் ஒரு வேஷ்டி ஷர்ட்டும் புடவையும் வாங்கிட்டு வந்தோம் நான் வேண்டாம் சொன்னா அவ கேட்க மாட்டேங்கிற அறுபது வயசு ஆயிடுச்சு சர்வ சாதாரணமா சொல்றீங்க ஊரை கூட்டி அறுபதாம் கல்யாணம் பண்ண வேண்டாமா எல்லாரும் உங்களை வாழ்த்தணும் நீங்க சின்னவங்களை வாழ்த்தணும் அதுக்கு தானே அறுபதாம் கல்யாணமே எனக்கும் அந்த ஆசை இருந்ததுங்க ஆனா இவர் தான் வேண்டாம் பிடிவாதமா சொல்லிட்டாரு என்ன சொன்னது அறுபதாம் கல்யாணத்தை ஜாம் ஜாம் நடத்தி ஆகணும் ஒரு மனுஷன் பரிபூர்ணமா வாழ்ந்து வாழ்க்கைக்கு அடையாளமா நடத்த வேண்டிய சடங்கு சம்பிரதாயங்கள் நடத்தாம இருந்தா எப்படி உங்க ரெண்டு பேரும் மாலையும் கழுத்துமா பாக்கணும் எங்களுக்கு ஆசை இருக்காதா சமதி சஷ்டி பூர்த்தி நடத்தி சந்தோஷப்படுறதுக்கு அப்படின்னு நாங்க பெருசா வாழ்ந்துட்டோம் தவம் இருந்து ஒரே ஒரு பிள்ளை பத்தோம் 
அவ அப்பா பேர் சொல்ல அம்மா தேவையில்லை எங்களை எல்லாம் தூக்கி அறிஞ்சிட்டு போய் தனியா வாழலாம் யாருக்காக இந்த சஷ்டி தூபூர்த்தி நடத்தி சந்தோஷப்பட்டுக்கிறது பாக்க போனா அவ இதை முன்னாடி இருந்து நடத்தணும் சமந்தி நீங்க அப்படி எல்லாம் சொல்லக்கூடாது உங்க மகன் உங்களை விட்டு கோவிச்சுட்டு போயிட்டாருன்னா அதுக்காக ஒட்டு உறவு இல்லைன்னு ஆயிடுமா பாருங்க உங்களுக்கு விசேஷம் நடக்க போகுதுன்னு கேள்விப்பட்ட உடனே அவர் ஓடி வந்து நிற்பாரு விஷயம் <laughs> எத்தனை பேருக்கு இந்த பாக்கியம் கிடைக்கும் சொல்லுங்க உங்க மகனும் மருமகளும் முன்னால நின்று இந்த அறுபதாம் கல்யாணத்தை நடத்தி வைப்பாங்க அதுக்கு நான் பொறுப்பு அதுக்கு வேண்டிய ஏற்பாடுலாம் நான் பாத்துக்கிறேன் சரி உங்க இஷ்டம் போதுமா அவர் சம்மதம் சொல்லிட்டாரு இப்ப சந்தோஷம் தானே நிச்சயமாங்க இதனால ஆளுக்கு ஒரு துருவமா நிக்கிற அப்பாவும் புள்ளியும் ஒண்ணு சேர்ந்துட்டாங்கன்னா அதை விட சந்தோஷம் எனக்கு வேற என்ன இருக்கு சம்பந்தி உங்க ஆசை நிச்சயம் நிறைவேறும் அதை நிறைவேற்றி வைக்க வேண்டியது என் கடமை நீங்க புறப்படுங்க என்னது என்ன எழுதிருக்குறீங்க பரவாயில்ல <laughs> தெரியாம <laughs> 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 ஒவ்வொரு நாளும் காலையில ஒன்பது மணில இருந்து ஈவினிங் ஃபைவ் தேர்ட்டி வரைக்கும் நீங்க என் முகத்தை பார்த்துதான் ஆகணும் நான் சொல்ற வேலையை நீங்க செஞ்சாகணும் என்னால உங்களை என்ன வேணாலும் பண்ண முடியும் தெரியுமா எதுவும் பண்ண முடியாது மேடம் நான் பண்ற ஒர்க்ல நான் கரெக்டா இருப்பேன் அதுல நீங்க எந்த தப்பும் கண்டுபிடிக்க முடியாது பிஹேவியர்ல நான் கரெக்டா இருப்பேன் அப்புறம் உங்களை மதுரை இப்படி லூஸ் டாக்ஸ் எல்லாம் விட மாட்டேன் மேடம் ஏன் 
அடிக்கடி இந்த மாதிரி நீங்க சாரி கேட்க வேண்டியதா வரும் 